വെൽക്കം ടു മനസ്റ്റാൺ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പെർസെൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ കാണുക ഇപ്പോൾ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരിക അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനമായ അയ്യായിരം രൂപയുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ പ്രതിമാസ സമ്പാദ്യം എത്ര ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറെ ആൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലും എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരാൾ അയാളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനമായ അയ്യായിരം രൂപയുടെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എത്രയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ അത് കാണുക അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ആകെ സമ്പാദ്യം അയാളുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം എത്രയാണ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് അല്ലേ അതപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ആ അയ്യായിരം രൂപ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം അപ്പം നൂറ് ശതമാനം എത്ര അയ്യായിരം ഇതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കുന്നു ഈ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിമാസ സമ്പാദ്യം എത്ര സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ചിലവ് കഴിച്ച് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലേ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അയാൾ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും അയാൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പോയാൽ എത്രയാണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും അയാളുടെ സമ്പാദ്യം ഓക്കെ ആണല്ലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ചിലവാക്കി നൂറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും സമ്പാദ്യം അപ്പം നൂറ് ശതമാനം അയ്യായിരം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കിട്ടിയാൽ അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ നൂറ് ശതമാനം അയ്യായിരം ആണെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അൻപത് ശതമാനം അപ്പം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം വേണം അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേണം അല്ലേ അപ്പം അൻപത് ശതമാനമായി ഇനി ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ വേണം അൻപത് ശതമാനം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പം എത്രയായിരിക്കും അൻപത് അഞ്ചാവണമെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഒരു സീറോ കളഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ഒരു സീറോ കളഞ്ഞാൽ പോരെ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടിയത് അൻപത് ശതമാനത്തിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനമായി അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സീറോ പോയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതായി അപ്പം അൻപത് ശതമാനം കിട്ടി അഞ്ച് ശതമാനവും കിട്ടി അപ്പം അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എന്താണോ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് എഴുതി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് എഴുതി അത് അതുപോലെ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പിയുടെ അറുപത് ശതമാനമാണ് ക്യു ക്യൂവിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനമാണ് ആറ് എങ്കിൽ പിയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ആറ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ക
നൂറ് ശതമാനം എത്രയാണ് പത്ത് നൂറാവൻ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര കിട്ടും അൻപത് പന്തുകൾ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം ഒരു ശതമാനം കണ്ടിട്ട് നൂറ് ശതമാനം കാണാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് എന്താണ് നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോഴാണ് പത്ത് ശതമാനം കിട്ടുക ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് നൂറ് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെയും ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പന്തുകൾ ഉണ്ടാകെ അൻപത് പന്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പ് ഇരുപത് ശതമാനം നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പത്ത് ശതമാനം നീളം കുറച്ചാൽ നീളത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് പൈപ്പാണ് അത് ഇരുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചു ഒരേ നമ്പർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുളിച്ച് ബൈ നൂറ് അത് ഒരേ നമ്പർ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചും ഇത് സാധാരണ നോർമൽ കേസിൽ റാങ്ക് ഫയൽസിലൊക്കെ കാണാം ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് എളുപ്പ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എത്രയുണ്ട് അൻപത് മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ അൻപത് മീറ്റർ നീളം ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത് ശതമാനം നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മുകളിലേക്ക് എത്ര ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പൊ അൻപതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അൻപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു സീറോ കളഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീറോ കളയാം എത്ര അഞ്ച് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും പത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണല്ലോ ഇരുപത് അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ ഇരട്ടി പത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത അൻപതുണ്ട് അതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീറോ കളയാം അഞ്ച് പത്ത് ശതമാനം അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം പത്താണ് അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ എത്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചു പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അൻപത് എന്നുള്ളത് എത്രയായി അറുപതായി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തല്ലേ അപ്പൊ അൻപതും പത്തും അറുപത് ഇനി എന്താ ചെയ്ത പത്ത് ശതമാനം നീളം കുറച്ചു കുറച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ താഴേക്ക് ഓക്കെ ചെയ്തത് അപ്പൊ അറുപത് എന്ന് ആറ് പോയാൽ എത്രയാണ് അൻപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള നീളം എത്ര കിട്ടി അൻപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ അൻപത് ഉണ്ടായത് അൻപത്തിനാലായി അപ്പോ ഇനി നോക്കുക ഓപ്ഷൻ നോക്കുക നിങ്ങൾ അൻപത്തിനാല് ഇപ്പോഴുള്ള നീളം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതാം എത്ര ശതമാനമാണ് മാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അൻപത് എന്നുള്ളത് അൻപത്തിനാലായി അത് എത്ര ശതമാനം എത്ര കൂടി അൻപത് അൻപത്തിനാല് ആവുമ്പോൾ നാല് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നാല് കൂടി നാല് മീറ്റർ കൂടി ഈ നാല് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് കാണണം എത്ര ശതമാനം കൂടി എന്നല്ലേ നാല് മീറ്റർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ നാല് മീറ്റർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം അപ്പൊ നാല് ബൈ അൻപത് നാല് മീറ്റർ അൻപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് കാണാൻ നാല് ബൈ അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അൻപത് നൂറില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പൊ എട്ട് ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം കുറവെന്നും ഉണ്ട് വർധനവും ഉണ്ട് അൻപത് അൻപത്തിനാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും കൂടുകയല്ലേ ചെയ്യാം കൂടി എത്ര ശതമാനം എട്ട് ശതമാനം വർധനവും എന്നായിരിക്കും ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുന്നേ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സി സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അതിന് മുന്നേ പേഴ്സൻറ്റേജ് പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു സീരീസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പേഴ്സൻറ്റേജ് പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണുള്ളത് അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് പി എസ് സിക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പേഴ്സൻറ്റേജ് പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കിയിട്ട് അത് കാണുക അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള
ഇരുപത് രൂപ അല്ലേ നൂറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് രൂപ അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപ കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴുടെ ശമ്പളം നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ബിയുടെ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ എന്ന് എടുത്തു ഇതിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഏഴ് നൂറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം ഇരുപത് മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് അങ്ങനെയാണ് നൂറിന്റെ കേസിൽ വരിക അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് രൂപ കൂടുതൽ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കും ഏഴേത് ഇനി കാണാൻ എളുപ്പമായല്ലോ എന്താണ് പിയുടെ ശമ്പളം ഏഴ് ശമ്പളത്തേക്കാൾ എത്ര കുറവ് അപ്പൊ എത്രയാണ് കുറവ് എത്ര രൂപയാണ് കുറവ് ഇരുപത് രൂപയാണ് കുറവ് ഇതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നൂ ഇരുപതേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എത്ര കുറവ് ഇരുപത് രൂപയാണ് കുറവ് അപ്പൊ ഇരുപതേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് താഴെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി സീറോ സീറോ ക്യാൻസലായി രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് പ്രാവശ്യം എത്ര കിട്ടും നൂറ് ബൈ ആറ് നൂറ് ബൈ ആറ് രണ്ടിലും രണ്ട് പോവുമല്ലോ അപ്പോൾ അൻപതിൽ രണ്ട് സോറി നൂറിൽ രണ്ട് അൻപത് പ്രാവശ്യം പോവും ആറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അൻപത് എ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അൻപത് എ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറും ഒന്നും അല്ല എന്തായാലും അൻപതിൽ മൂന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതോ ഒരു മിശ്ര വിന്നാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ അൻപത് എ ബൈ മൂന്നിന് മിശ്ര വിന്ന് ആക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അൻപത് ബൈ മൂന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഹരിക്കുന്നത് പോലെ ഹരിക്കാം അഞ്ചിന് മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ബാക്കി രണ്ട് രണ്ടിൽ മൂന്ന് പോവില്ല സോ സീറോ താഴ്ത്തിയിട്ടു ഇരുപതിൽ മൂന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് ശിഷ്ടം വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ ഹരിക്കാറ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മിശ്ര പിന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നമ്പർ പതിനാറ് പിന്നെ ശിഷ്ടം രണ്ട് ബൈ ഏതിനെ കൊണ്ടാണോ ഹരിച്ചത് അത് പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഹരണഫലം എഴുതുക പിന്നീട് ശിഷ്ടം ബൈ ഏതിനെ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഹരിച്ചത് അത് താഴെ ഇങ്ങനെയാണ് മിശ്ര പിന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എന്താ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായാലോ ചെയ്തത് നൂറ് രൂപ എന്ന് എടുത്തു ഇരുപത് ശതമാനം കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പൊ ആ ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് കാണണം അപ്പൊ ഇരുപതേ ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് നൂറ് അൻപത് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അത് ഹരിച്ചിട്ട് മിശ്ര പിന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും പതിനാറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാർഡിൽ മൂവായിരം സാക്ഷരരുണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ എ പത്രവും മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം പേർ ബി പത്രവും പതിവായി വായിക്കുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർ ഒരു പത്രവും വായിക്കാത്തവരാണ് എങ്കിൽ എ കൊമ ബി എന്നീ രണ്ട് പത്രങ്ങളും വായിക്കുന്നവർ എത്ര തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാം ടോട്ടല് മൂവായിരം ആൾക്കാരാണ് സാക്ഷരരായിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം എ പത്രം എ പത്രം വായിക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ബി പത്രം വായിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എയും ബിയും രണ്ടും വായിക്കാത്തവര് എത്ര ശതമാനമുണ്ട് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇനി നോക്കാം ഇത്രയാള് എ മാത്രം വായിക്കുന്നത് ഇത്രയാള് ബി വായിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോറി എ എന്ന് പറയുന്നത് എ പത്രം വായിക്കുന്നവര് എ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എ പത്രം വായിക്കുന്നവര് നാൽപ്പത് ശതമാനം ബി പത്രം വായിക്കുന്നവര് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എയും ബിയും ഒന്നും വായിക്കാത്തത് എത്രയാണ് എയും ബിയും രണ്ടും വായിക്കാത്തത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അല്ലെ എയും ബിയും വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടണം അപ്പൊ നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായി എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തി അഞ്ചും അഞ്ചും എൺപത് എൺപതും നാൽപ്പതും നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്നാണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എയും ബിയും രണ്ട് പത്രങ്ങളും വായിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം നൂറ് ശതമാനമാണ് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ എ മാത്രം വായിക്കുന്നവര് ബി മാത്രം വായിക്കുന്നവരും ഒന്നും വായിക്കാത്തവര് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കൂട്ടിയാല് നൂറ് ശതമാനം കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എയും ബിയും വായിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഉണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ ഉണ്ട്
മുന്നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുന്നൂറ് ആൾക്കാർന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ജസ്റ്റ് അതുപോലെ എഴുതുക എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം അധികം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത്തി ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ആയാൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര ഇത്രയും സമയം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലൊക്കെ ചെയ്തത് ഇത്ര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് തന്നിട്ടില്ലേ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നാക്കിയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു സാധാരണ ഭിന്നത്തെ മിശ്ര ഭിന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നേയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന സംഭവം ആയാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായ ഭാഷയിൽ ഒരു നോട്ടാക്കി എഴുതി വെക്കുക അതായത് മിശ്ര ഭിന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഹരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എഴുതി വെക്കുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മിശ്ര ഭിന്നത്തെ സാധാരണ പിന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടേതായ നോട്ടിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മാത്സ് ബേസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക അറുപത്തി ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അറുപത്തി ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അറുപത്തി ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നായിട്ടാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സാധാരണ ഭിന്നസംഖ്യ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുക അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇതല്ലേ മിശ്ര ഭിന്നം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിനെ ഇതുകൊണ്ട് കുണിക്കുക അതായത് മൂന്ന് ഇഞ്ചു അറുപത്താറ് എത്രയാണ് മൂവാറ് പതിനെട്ടിന് എട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് മൂവാറ് പതിനെട്ട് ഒന്നും പത്തൊൻപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കുണിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കുണിച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് ഇഞ്ചു ആറ് പതിനെട്ടിന് എട്ട് ബാക്കി ഒന്ന് വീണ്ടും മൂന്ന് ഇഞ്ചു ആറ് പതിനെട്ടും ആ ഒന്നും കൂട്ടുമ്പോൾ പത്തൊൻപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് കുണിച്ചതിന് ശേഷം ഗുണിച്ച് കിട്ടിയ ആൻസറിനോട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ കൂട്ടുക നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിനോട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ എത്ര രണ്ട് അത് കൂട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെയുള്ള നമ്പർ എത്രയാണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മിശ്ര ഭിന്നത്തെ സാധാരണ ഭിന്നാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താഴെയുള്ള നമ്പറിനെ ഇത് വെച്ച് കുണിക്കുക ഈസി ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മൂന്നിന് അറുപത്താറ് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കിട്ടി അതിനോട് മുകളിലുള്ള നമ്പർ കൂട്ടുക എത്ര രണ്ട് കൂട്ടി ബൈ താഴെയുള്ളത് എത്രയാണ് ബൈ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിന് രണ്ടും എത്ര ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് എത്ര തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇത് ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ മുകളിലുള്ള ഇരുന്നൂറ് താഴെ വരും താഴെയുള്ള മൂന്ന് മുകളിൽ വരും ഓക്കെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇത് സമ ഈക്വൽ സൈനിൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ താഴെയുള്ളത് മുകളിൽ വരും മുകളിലുള്ളത് താഴെ വരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്ര ശതമാനം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒരു ശതമാനം ഇതാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഇത് ഇവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട തൊട്ട് താഴെ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിൽ നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിൽ എട്ട് പ്രാവശ്യം എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ പോവും എട്ട് ഒൻപതിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി ഒന്ന് പതിനാറ് വരും പതിനാറിൽ എട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ വെട്ടി ചുരുക്കുന്ന മെത്തേഡ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മാത്സ് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി മ
മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം കാണണ്ടേ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആവണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കുക നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നതെന്ന് നോക്കണ്ടേ മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം എളുപ്പമാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാണാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയിട്ട് കണ്ടാലും മതി എങ്ങനെ ചെറുതാക്കുന്നേ മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ നാല് പോവും ഇവിടെയും നാല് പോവും മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നാല് എട്ട് പ്രാവശ്യം നാലിൽ ഒന്ന് നാലിൽ ഒന്ന് എട്ടിൽ രണ്ട് എത്രയായി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി അപ്പം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ എട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം നോക്കാം പതിനൊന്നിൽ എട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി മൂന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ എട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം അപ്പം എത്ര കിട്ടി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കുറക്കുന്നത് ബേസിക് മാത്സ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെറുതാക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്നാക്കി അപ്പോൾ ആ എട്ട് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും പതിനാല് പ്രാവശ്യം പോവും അപ്പോൾ പതിനാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനാല് കുണിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ബേസിക് മാത്സിന്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഗുണിക്കുന്നതിന് വരെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനാലിന് നമ്മൾ പത്ത് പ്ലസ് നാല് എന്നാക്കി എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്നും ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടും സെക്കൻഡ് പാർട്ടും ആയാലും ഏകദേശം പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നാൽ ഏകദേശം ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലും സോഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ എടുത്തെടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക കുറച്ചധികം സമയം ഒരു ടോപ്പിക്കിന് ചിലവഴിച്ച് ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ജി കെ ക്ലാസ്സുകൾ ജി കെ ചാനലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി കെ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് മൈസ്ട്രോൺ പി എസ് സി എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസി